بسم الله العظيم بالقدرة والشان بسم الله العظيم بالقدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يسر لم يكن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربك دعا تيتني من الملك وعلمتني من تحذير الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنا مسلم أسلما وألحقني بالصالحين صدق الله مولانا العلي العظيم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس ناني وليس لي عمل ألقى الليم بها ألقى الليم به سوى محبتك العظمى وإيماني وكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن نهراك جثماني يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألبي على حدي صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قل طحينتي أدركني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتم بهمانهم سليها أدر فقل النرجع بلدي وده خطيب سقافي أستاذ يركب الله أهل مينغل إبرة يوم برسالة جماعة تندى برسالة الماري إريا باغة تلبطة أسنة باجي أريو أدكم الله برايم الله رشيدا كل نال لبرايا ودياراتي يوبا سورتو كل أمم ماري سهودري مار الله سبحانه وتعالى شادو كل آيا بافي كل آيا دوشي كل آيا நம்மடை எல்லா விரியும் நம்மட கூட்டு குடும்பங்களையும் நம்மடை எல்லா நல்லை காரிங்களுக்கு நம்மோடப்பம் சகாயிக்கையும் சாகரிக்கையும் செய்யுந்தா பரத்திகிச்ச நம்மட பள்ளி மதரசா சாபனங்கள் சகாயிக்கந்தா நாட்டுலும் விதேச நாடுகளில் உள்ள முடுவன் ஆலுகளையும் அல்லாகு விந்திடுக்கல் சஜ்சனங்களாய அடிமகளில் படுதி திருமாராகட்ட நம்மடியும் அவிரடியும் எல்லா வெஷமங்களு புத்திமுட்டுகளு கடபாத்திதுகளு ரோகங்கள் சுபையாக்கி துன்னியாவிலும் ஆகரத்திலும் 
ഇസ്സത്തിലും സലാമത്തിലും ആക്കി തരട്ടെ അവരുടെയും നമ്മുടെയും എല്ലാ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ഷഫയാക്കി തരട്ടെ മാരകമായ ക്യാൻസർ ട്യൂമർ കിഡ്നി അപകടങ്ങൾ ഹാർട്ട് രോഗങ്ങൾ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ വാഹന അപകടങ്ങൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും നമ്മളെയും ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്തു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു എല്ലാവരുടെയും ഖബറുകൾ അള്ളാഹു വിശാല സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പള്ളിയിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ചതും എല്ലാ മാസത്തിലും നടന്നു വരുന്ന സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസ് അതിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ വാർഷിക പരിപാടിയിലാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് മുമ്പ് നമ്മളെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പലപ്പു പലരും ഇപ്പോൾ ഇല്ല ആണുങ്ങളില്ല പെണ്ണുങ്ങളില്ല ചെറുപ്പക്കാരില്ല വയസ്സന്മാരില്ല പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം ഖബറ് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ വലിയ സന്തോഷം കൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയുണ്ട് അടുത്ത വാർഷികമാകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് എത്ര ആളുകൾ മജ്ലിസിൽ ഉണ്ടാകും എത്ര ആളുകൾ മണ്ണിനടിയിലുണ്ടാകും എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട മജ്ലിസ് ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ മജ്ലിസാണ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിൽ കരുതുകയും ആ നിലക്ക് തന്നെ മനസ്സിൽ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുകയും വേണം എത്രയോ ആളുകൾ വയാലിന് വന്നു ഏ വയാലിൻ്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ ഉണ്ട് വയാല് കഴിഞ്ഞു പോയി വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേന്നാളത്തെ വയാലിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ വയാലിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ അപകടത്തിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് അതെല്ലാം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സൂചനയാണ് സിഗ്നലാണ് നിങ്ങളും ഇതേ പാതയിലേക്ക് വരേണ്ടവരാണ് എല്ലാ സമയത്തും നീ ഇതിന് നീ ഒരുങ്ങി നിൽക്കണം നീ എവിടെങ്കിലും റോട്ടിലോ അങ്ങാടി തണ്ടിയായിട്ടോ നീ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുള്ള സിഗ്നലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഇന്ന ഇലൈന ഇയാബഹും തുമ്മ ഇന്ന അലൈന ഇസാബഹും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കാണാൻ പാടുണ്ടാകും ഹത്തീബ് ഉസ്താദന്മാര് ജുമാക്ക് ഓതെന്ന് കേട്ടിട്ട് സൂറത്തുൽ ഹാസിയ അതിൽ അള്ളാഹു അതിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നു ഇന്ന ഇലൈന ഇയാബഹും ഞമ്മളിലേക്കാണ് അവരെല്ലാവരും മടങ്ങി വരുന്നത് എല്ലാരും അടക്കവും അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് എന്നിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞു സുമ്മ ഇന്ന അലൈന ഹിസാബഹും ഞമ്മളിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ അവരെ എല്ലാവരെയും ഞമ്മൾ ഹിസാബെടുക്കും സുഹാൻ അള്ളാ ഹിസാബ് ഹിസാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കണക്ക് ചോദ്യം എല്ലാം ചോദിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ആഹ്റമുണ്ട് പാരത്രിക ലോകമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മുടെ നാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ സഖാഫി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നീണ്ട മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷത്തെ 
ഈ മണ്ണിന്റെ ഗുണവും മണവും അറിഞ്ഞ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് വന്നത് കാസർഗോഡ് നിന്നാണെങ്കിലും കാസർഗോട്ടേക്ക് പോയത് കെ സി റോഡ് തന്നെ ഏ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അറിയുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്ന നിലക്ക് അലഹമില്ല ഒരുപാട് ദീനിയായ പുരോഗതികള് മാറ്റങ്ങള് ധാർമ്മികമായ വളർച്ചകള് നമ്മുടെ കെ സി നഗറിൽ ഉണ്ട് അള്ളാഹു അത് ഇനിയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി തരട്ടെ മുമ്പിൽ തന്നെ വന്നിട്ടിരുന്നാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് കസാല കാലിയുണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ വേഗം മിസാബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം ഏ ആഹ്റത്തിൽ വേഗം മിസാബ് കഴിഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൽ പോകാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്കുന്നില്ലേ സുബാനന്ദാ സ്വർഗത്തിൽ പോകാന്നാ പറഞ്ഞത് ഏ ഊട്ടിക്ക് പോകാന്നല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും എനിക്കാണ് അപ്പൊ തന്നെ സുബാനന്ദാ ആ ഫസ്റ്റിലെ ഒരു സപ്പ് ഒരു കാ ഒരു സപ്പ് കാലിയായി കാതർച്ച കാതർച്ച ആണ് നോക്കുന്നത് കാതർച്ച എല്ലാവരും വിളിക്കും തോന്നും മാക്കിയാർ കാതർച്ച അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയും മാഷാ ഇത് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കസാലം കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങളെന്തും ഞാനെന്തും കലശനെന്തും ആക്കി എല്ലാവരും പേടിക്കണ്ട എന്തും ആക്കൂല എല്ലാ വേറെ കമ്മിറ്റിക്കാരെല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് നല്ല ഉഷാറാക്കി മിസാ നിങ്ങൾ രണ്ടാളാടെ പേടിയാന്നില്ല രണ്ട് ബേസന്മാരാടെ ഇരുന്നിട്ട് പേടിയാന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ബേസായി കഴിയുന്നില്ല അത് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങളെ പിരിസത്തിൽ വിളിച്ചത് അരിസത്തിലല്ല അപ്പോ ആ ചെറിയ മക്കള് മയ്യ മയ്യൻ തന്നെ ഇരുന്നോളി ഓരോ നമ്പെങ്കിൽ കണക്കാവും ഉറപ്പ് ഇടയ്ക്ക് പോവും കുറച്ച് ആളുകൾ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായി ഉറപ്പ് പോയിട്ടായി അവർക്ക് പിന്നെ അത്ര അല്ലേ ഉള്ളു ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പേര് ഇതാ എതിർലിയുടെ സ്ഥലമുണ്ട് പെരി മാഷാ ഓ നല്ല കസാല ഉണ്ട് പെരി ആ കസാല അവിടെ വെക്കണ്ട ആള് നിറഞ്ഞ ലേഷം വെച്ചാൽ മതി മാഷാ ആ നീല വന്നാളെ നേരെ ഇവിടെ തന്നെ ഇറ്റിയാൽ മതി നീല വന്നാളെ എല്ലാവരും പെരുമ്പോ ഒമ്പത് മണി ആവും മധുര സ്ഥലക്കി നിഷ്കരിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു നാസെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് പെരു ഉത്തരം അയാൾ വേ നിർത്തേലാന്ന് അതെല്ലാം പണ്ട് ഇപ്പം വേ നിർത്തുന്നു പത്ത് മണിക്ക് എന്നെ നിർത്തും ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് എന്നാലും ആടെ മദനി നഗറിൽ ഒറ്റ മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരേ മണിക്കൂർ അതിനട്ടുകാരെ സംസാരിച്ചില്ല കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം ദീനിന്റെ ഹിതമത്തിലായി അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് തരട്ടെ വെറുതെ ആഫിയത്ത് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ദീനിന് ചെലവഴിക്കണം ഇന്ന സ്വലാത്തി ഓ നുസുഖി ഓ മഹിയായ ഓ മാത്തി ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എൻ്റെ ജീവിതവും വരണ്ട മരണവും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എന്നാണ് നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൽ വെച്ച് പറയുന്നത് നമ്മളെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആവണം നമ്മുടെ മരണവും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആവണം മരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഹിബാടത്തെടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഏയ് പള്ളി കമ്മിറ്റിയിൽ കൂടുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കമ്മിറ്റിന്റെ നേതാക്കളാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ദഫ് സംഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് എല്ലാം ലില്ല ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലില്ലാഹി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രം ആയിരിക്കണം അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത്രയും കർക്കശമായ നിലക്ക് ഒരു വിഷയത്തിലും ഷിർക്കോ ബിദ്അത്തോ കുഫുറോ വരാതെ ഈ മാന്യ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങളായ മുഗ്മിനികളായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസികൾ ഒരു വിഷയത്തിലും ഒരു വിദ്യത്ത് അനാചാരം 
നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലില്ല കർമ്മത്തിലില്ല നടപടിയിലില്ല സ്വഭാവത്തിൽ ഇല്ല ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് അറിയാതെ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അത് അല്ല സുർക്ക് കുഫുറ് സുഹാനുള്ള നമ്മൾ മകർ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം എന്നു മകരിബിന്റെ ശേഷം പത്ത് പ്രാവശ്യം പറയുന്ന മുസ്ലിമികളാണ് സ്വഭൈ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം സലാം വീട്ടി ഉടനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാല് മാറ്റി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുത്തം മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് അത്തഹിയാത്തിനിരുന്നിട്ട് സലാം വീട്ടി അതേ ഇരുത്തത്തിൽ തന്നെ ഇത് അവസാനം വരെ പത്തു പ്രാവശ്യം പറയുന്നവരാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസികളായ മിനിങ്ങള് അള്ളാഹു അല്ലാതെ അള്ളാഹു വരുവൻ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിനിക്ക് ഒരു വിഷയത്തരും ഒരു പങ്കാളിയില്ല കൂട്ടുകാരനില്ല അള്ളാഹുവിന് ഒരു വിഷയത്തിലും ഒരു കൂട്ടുകാരില്ല അള്ളാഹു ഒരുവൻ മാത്രമാണ് ഇത് പത്ത് പ്രാവശ്യം പറയുന്നവരാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസികളായ മോമിനികള് ലൗൽമുൽക്കു അവനിക്കാണ് സർവ അധികാരങ്ങളും അവനിക്കാണ് അവനിക്കാണ് സർവസ്തുതികളും അവനിക്കാണ് അള്ളാഹുവാണ് സർവ വസ്തുക്കളെയും ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും മരിപ്പിക്കുന്നവനും അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും അള്ളാഹു കഴിവുള്ളവനാണ് ആവതുള്ളവനാണ് ഈ അർത്ഥം പറയുന്ന വരുന്ന ദിവസത്തിൽ മകരിബിനും മിഷാവിന്റെ രേഷേഷും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ലോകത്തുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസികളായ മോമിനികള് അവരുടെ തൗഹീദിനെ വളരെ ഭദ്രമാക്കുകയാണ് അതെല്ലാവരും പഠിക്കണം ആരെങ്കിലും ഒരാള് വന്നിട്ട് നിന്റെ തൗഹീദ് ശരിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴ് നമുക്ക് സംശയം വന്നു പോകണ്ട നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു വിഷയത്തിൽ അത് സിർക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മള് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തെ പറയുന്നു കൈകെട്ടിയിട്ട് പറയുന്നതും അതാണ് എല്ലാ മതങ്ങളെയും എല്ലാ ആശയങ്ങളെയും വിട്ടിട്ട് സത്യ സത്യമായിരിക്കുന്ന ആശയത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് സിർക്കിന്റെ ഒരു അംശം ഉള്ളവർ ഞങ്ങളല്ലേ അല്ല ഇന്ന സ്വലാത്തി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ സകല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്റെ ജീവിതവും എന്റെ മരണവും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒബിദാലിക്ക ഉമിർത്തു ഓ അനമിനൽ മുസ്ലിമീൻ
ഈ പറഞ്ഞ നിലക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് എന്നോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പിതാലിക്ക് ഉമിർത്തു വാനമിനൽ മുസ്ലിമീൻ ഞാൻ പിയൂർ വർജിനൽ മുസ്ലിമാണ് അഞ്ചത്തു നിസ്കാരത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ വജ്ജത്തിൽ ഇത് പറയുന്നു നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം പറയുന്നു അത്രയും വളരെ കർക്കശമായി ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷ്മതയുണ്ട് ജാഗ്രതയുണ്ട് ഇതോ ഇതെല്ലാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കാതെ ബാഡ്ജ് കുത്തിയോനാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പക്ക് അവൻ പൾട്ടിയാകുന്നത് പഠനത്തിന്റെ കമ്മിയാണത് ചില ആള് പറയും മൊയിലാർ എന്നെ മാറി ആ മൊയിലാർക്ക് എന്തോ തകരാറുണ്ടോ ഒന്നിക്കൊല്ലോ ഓന്റെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിന്റെ ശാപ്പം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പുറപ്പിച്ച ഉപ്പാന്റെ ശാപ്പം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റുപോറ്റ ഉമ്മാന്റെ ശാപ്പം ഉണ്ടാവും ഏതോ ഒരാളെ ശാപ്പം തട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് മൊയിലാരു സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് സുഹാനല്ലോ ഇത്രയും കറകളഞ്ഞ വിശ്വാസം ആര് വിശ്വാസം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുല്ലാഹി പാഗല സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ വിശ്വാസം ആ ആദർശം അബൂബക്കർ നസുദ്ദീഖ് ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് അസ്മാൻ ഇബ്നി അഫ്ഫാൻ അലി ബിൻ അബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹും ഇവർ ഖുലഫാഉർ റാഷിദീകളാണ് ഖുലഫാങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങൾ റാഷിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവർ നേർമാർഗം സത്യമാർഗം സിദ്ധിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ ചരിയ എന്റെ നടപടി നിങ്ങൾ ശരിക്ക് പിടിച്ച് വിശ്വസിച്ചു അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചു നിന്നോളണം ചിലപ്പോ എന്റേത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോളം തിരിഞ്ഞോളം അറിഞ്ഞോളം എന്നില്ല ആ എന്റേത് മുഴുവനും പഠിച്ച ആളാണ് എന്റെ നാല് ഖലീഫന്മാർ ഹിദായത്തിന്റെ ഉടമകളായ അള്ളാഹു വലിയ ഹിദായത്ത് കൊടുത്ത വലിയ മഹത്തുക്കളായ നാല് ഖുലഫാഷിദികൾ ഉണ്ട് അവരുടെ അവരെയും നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിക്കോ ആര് പറഞ്ഞു അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലൈബ് സല്ലങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയില്ല എല്ലാവർക്കും നാല് ഖലീഫന്മാരെ കണ്ടോളം അറിഞ്ഞോളം എന്നില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലം പങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ സ്വഹാബത്ത് കന്നുജൂം ആകാശത്തിലുള്ള കൊറ്റുകളെ പോലെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ പരം വരുന്ന സ്വഹാബത്ത് അവർ മുഴുവനും നക്ഷത്ര തുല്യരാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ പരം വരുന്ന സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് ഏതൊരു സ്വഹാബിയെയും നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിയാൽ നടപടിയിൽ ആശയത്തില് വിശ്വാസത്തില് ആദർശത്തില് സ്വഭാവത്തില് സംസ്കാരത്തില് എല്ലാം എന്റെ ഏതൊരു സ്വഹാബിനോട് പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങളൊക്കെ ഹിതായത്ത് സിദ്ധിച്ചു എന്ന് ആര് പറയുന്നു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് കണ്ടോ ആ ഖുലഫാഷിദി എന്നിട്ട് ശരിക്ക് ദീൻ പഠിച്ച മദാഹിബുൽ അർബാത്തിന്റെ ഇമാമികളായ ഇമാമുൽ ആലം അബു ഹനീഫത്തൽ കൂഫി ഇമാം മാലിക് ഇമാമുൻ ഷാഫി ഇമാം അഹമ്മദ് അംബൽ റൊല്ലിയും കണ്ടോ നാല് ഖുലഫാഷിദികൾ അവർ എന്നിട്ട് ജീന് പഠിച്ച നാല് അഹിമ്മത്ത് മദാഹിബിൻ മധുഹബിന്റെ നാല് അഹിമ്മത്തുകൾ ആ നാല് മധുഹബിന്റെ അഹിമ്മത്തുകളിൽ നിന്ന് ശരിക്കും ദീൻ പഠിച്ച് അവരെ ഗുരുവനാഥന്മാരാക്കി ഗുരുവര്യരാക്കി അവരെന്ന് പഠിച്ച ഇമാം നവവി ഇമാം റാഫി ഇമാമുൽ ഹറമൈന് ഇമാം സുബുഖി ഇമാം ഗസാലി ഇങ്ങനെ വരുന്ന വലിയ 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 ബഹറു പോലെയുള്ള ഉലമാക്കള് 
ഇതാണ് നമ്മളെ പരമ്പര ഇതിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ സംശയമുണ്ടാവുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും സുന്നത്ത് ജമായത്ത് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു പരമ്പരയിൽ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഫിത്തനയും ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഫിർക്കത്തും ഉണ്ടാക്കി തമ്മിൽ കുടുംബത്തിനെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ജ്യേഷ്ഠൻജന്മാരെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഉപ്പനെ വീട്ടുന്ന് പുറത്താക്കി ഉമ്മനോട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പയോട് ശാരത്തി ഇല്ലാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം ശരിയില്ലെന്ന് ഉപ്പനോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ ബേജാറായി കൈയും വളർത്തി പഠിച്ചോനെ ഞാൻ എത്ര കാലായി പരിശുദ്ധ കലിമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിന് പുതിയൊരു ശാനത്ത് ചെല്ലണം എന്ന് ഉപ്പ ആകെ ടെൻഷനായി ഉപ്പ ബേജാറായി ഉപ്പക്കാകെ പിന്നെ മാനസികം പിടിച്ചു ഉമ്മ അതിനേക്കാളും ബേജാറായി ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാരെ തമ്മിൽ കലഹിപ്പിച്ചു എന്തിന്റെ പേരിൽ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഈ പരമ്പരയിൽ ദോഷമുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ ശരിയില്ല ആദർശത്തിൽ ശരിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്നെല്ലാം പോയി കൊണ്ടുവന്ന കുറെ സാധനങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിലിട്ട് ഭിന്നിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ അടിസ്ഥാനമാണിത് ഈ മാനിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് വ്യതിചരിച്ചു പോയാൽ അവസാനം ആ കിപത്ത് മോശമായി നായജാകും പോലെ ചത്തുപോകും വാഹു നമ്മളെ മുഴുവനും കാക്കട്ടെ ഈ ഉമ്മത്തിന് മുഴുവനും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ എന്തിനാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നോമ്പ് നോക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഖുറാൻ ഓടുന്നത് എന്തിനാണ് ദിക്കർ ചെല്ലുന്നത് എന്തിനാണ് സലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് അത് മുഴുവനും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരാൻ അല്ലേ ഈ ലോകത്തൊന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോ വലിയ സന്തോഷത്തിലൊന്ന് മടങ്ങിപ്പോകണം അതാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരായ മഹത്വക്കളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹത്വക്കളും നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹത്വക്കളൊക്കെ മഹതികളൊക്കെ അവർക്ക് വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആർക്കാണ് ചുരുക്കം വിധേയത്വം സംഭവിച്ചത് അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖിനാണോ ഉമറുബിന് ഖതാബിനാണോ റഹ്മാനിബിൻ അഫാനിനാണോ അലിബിൻ അബി താലിബ് റലിയല്ലാഹു അന്നും ഇവർക്കാണോ അല്ല ഇമാമുൽ ആലം അബു ഹനീഫത്തൽ കൂഫി തങ്ങൾക്കാണോ അല്ല ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾക്കാണോ ഇമാമുൻ ഷാഫി തങ്ങൾക്കാണോ ഇമാം അഹമ്മദ് നമ്പൽ റലിയല്ലാഹു അൻഹുൻ ഇവർക്കാണോ ശുർക്ക് സംഭവിച്ചത് പോട്ടെ അവരെ ശിഷ്യന്മാരായ ഇമാം നവവി ഇമാം റാഫി തുടങ്ങുന്ന ഇമാം അസാലി തുടങ്ങുന്ന ഈ മഹത്വക്കൾക്കാണോ ശുർക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോരാ ലോകത്തിന്റെ അഞ്ച് കുത്തുബുമാര് അഞ്ച് കുത്തുബുകള് احمد الكبير الرفاعي الشيخ سلطان استاذ الاولياء امام احمد احمد امام بدوي رضي الله عنه امام بهمانപ്പെട്ട شيخنا ابراهيم الدسوقي അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാദുലി ശേഖിന്റെ തരീഖത്തിന്റെ ശേഖായ ഇമാം ഷാദുലി റലിയല്ലാഹു ഇമാ അങ്ങനെ വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനീദുൽ മഗ്ദാദി മാറൂഫുൽ ഖർഖി അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന വലി വലി ഔലിയാക്കൾ സുബ്ഹാനല്ലാ ഇവർക്കെല്ലാം ഷിർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇവർക്കൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥി പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ 
ഇവരൊക്കെ ദീൻ പഠിച്ചത് ആരിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ നിന്നിട്ട് പഠിച്ച സ്വാപത്ത് സ്വാപത്ത് നിന്ന് പഠിച്ച താപിയങ്ങള് അവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച താപിയങ്ങള് ഈ പരമ്പരക്ക് മുഴുവനും ഷുർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഫുർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിദ്യാത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണോ ഈ മാനി കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാൻ കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് തൗഹീദ് പട്ടി കിട്ടിയത് തൗഹീദ് പഠിപ്പിച്ച ഈ പരമ്പരയല്ലേ ഈമാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ പരമ്പരയല്ലേ ഷുർക്കും തൊഴിലിന്റെ വേർതിരി പഠിപ്പിച്ചത് ഈ പരമ്പരയല്ലേ ഈ പരമ്പരയിൽ നിന്നിട്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസികൾ എവിടെയാണ് വ്യതിചലിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉമ്മമാരെ ഒരു വിഷയത്തിലും നമ്മുടെ പരമ്പരക്ക് നമ്മളെ തരവാടിന് ദോഷമില്ല വളരെ കർഷ വളരെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വന്ന പരമ്പരയാണ് യാതൊരു സംശയം അതിലില്ല ആ പരമ്പരയിൽ വേണ്ട തുറന്നു കൂടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പരമ്പര വിട്ടിട്ട് വേറൊരു പുതിയൊരാളെ ചേല് കണ്ടവനെ പൈസയുള്ളവനെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊരു ചെല്ലുണ്ട് ചേല് കണ്ടവനെ ഉപ്പയാക്കണ്ട പൈസയുള്ളവനെ ഉപ്പയാക്കണ്ട പുറപ്പിച്ചോനെ തന്നെ ഉപ്പയാക്കിയാ മതി അബ്ബനാക്കിയാ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ തറവാട് ഈ പരമ്പരയുള്ള തറവാടാണ് ഈ തറവാട് നട്ട് ഒരറ്റാണും പെണ്ണും വേറെ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം മഹാനായ താജുൽ ഉലമയിൽ നിന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ പഠിച്ചു താജുൽ ഉലമയോ അവരെ മഷായുഹന്മാരായിരിക്കുന്ന കൊത്തുവീതങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹാനായ റൈസുൽ മഹക്കിൻ കണ്ണിയത്തുസ്താദിൽ നിന്ന് ഷംസുൽ ഉലമയിൽ നിന്ന് അവർ അവരുടെ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അവർ അവരെ ഉസ്താദമാരിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പോയിട്ടെത്തുന്നത് മഹാനായ സയ്യിദിനെത്തും ആ പരമ്പര എന്റെ ജാമിയ സാദിയിലെ ഉസ്താദ് കാഞ്ഞങ്ങാട് കാതിയായിരുന്ന പ്രിൻസിപ്പാളായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പി എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു തറജയുറത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവരെ ഉസ്താദ് അവരെ ഉസ്താദിന്റെ പരമ്പര എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ഉസ്താദുമാരെ പരമ്പര എണ്ണി നോക്കുമ്പോ അവസാനം എത്തുന്നത് കാണാം ഹാനായൻ ഉരുൾ വിലമായ എം എ ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ പരമ്പരയിൽ ഉസ്താദിന്റെ ഇമ്പടുത്ത് ഞാൻ കിതാവ് പഠിച്ചവനാണ് ആ ഉസ്താദിന്റെ പരമ്പര എത്തുന്നത് ഹാനായ സയ്യിദുനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു മുത്തലിമ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ച എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കള് നിങ്ങൾക്ക് പറയാ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ് ഹുസൈൻ സാദിയാണ് ഹുസൈൻ സാദിന്റെ ഉസ്താദ് താജിൽ വിലമയാണ് താജിൽ വിലമന്റെ ഉസ്താദ് കണ്ണിയത്താണ് അങ്ങനെ എണ്ണിപ്പോയാൽ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെക്ക് പോയി നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യും നിങ്ങളെ മദ്രസന്റെ ഉസ്താദാനാണ് ഇന്ന് മദനിയാണ് ഇന്ന് സഖാഫിയാണ് ഇന്ന് ദാരിമിയാണ് അവരെ ഉസ്താദ് ആരാണ് അവരെ ഉസ്താദ് ആരാണ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടെത്തുന്നത് ഈ പരമ്പരയിലാണ് ഇങ്ങനെ പരമ്പരയുള്ള ഒരു വിഭാഗം ഞമ്മളല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രസ്ഥാനവും ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മള് മക്കൾക്കൊരു പുതിയ ഒരു പെണ്ണിനെ തേടും എന്തേ തേടുന്നത് ഒരു തറവാട്ട് നല്ലേ ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടേണ്ടത് ഒരു പുതിയ ആപ്പിള കിട്ടേണ്ടത് തറവാട്ട് നല്ലേ തറവാടില്ലാത്തൊരു കുടുംബത്തുനിന്ന് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ തറവാട്ടുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങളെ മകനിക്കൊരു പെണ്ണ് കെട്ടിക്കുമ്പോ തറവാടുണ്ടോ നന്നേഷിക്കൂലേ ഉപ്പ മാത്രം പോരാ ഉപ്പാന്റെ ഉപ്പയുണ്ടോ ഉപ്പാന്റെ ഉപ്പയുണ്ടോ എന്നൊരു രണ്ടു മൂന്ന് ഉപ്പമാരെ ചോദിക്കാതെ കണ്ട് സുഭാർവാ ഞമ്മളാരും പുതിയ ആപ്പളമാരെ നോക്കുന്നില്ല ഇനി പെണ്ണ് കെട്ടുകയാണെങ്കിലും ഒരു എത്തിയുമായ കുട്ടി പെണ്ണ് കെട്ടുന്നെങ്കിലും ആ എത്തിയുമായ പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പ ആരാണ് മരണപ്പെട്ട ഉപ്പയാരാണ് അയാളെ ഉപ്പ ആരാണ് ഇതാണ് തറവാട് ഈ നസബാ ഈ തറവാട് നോക്കിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ 
അള്ളാന്റെ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അതൊരു തറവാടിത്തരം ഇല്ലാതെ പരമ്പരയില്ലാതെ ഇടക്ക് വന്ന് എവിടുന്നോ മൊട്ടി പൊട്ടി മുളച്ചു വന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോ നിങ്ങളെ ഈ മാന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ഒരു പുതിയ പള്ള തേടും പുതിനാരിനെ തേടുമ്പോ നിങ്ങൾ തറവാട് നോക്കുന്നെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ദീന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തറവാട് വേണ്ടേ പാരമ്പര്യം വേണ്ടേ ഇവിടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാമ തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് പറ്റൂല എന്ന് അതൊരു ഭജന മന്ദിരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അബൂബക്കർ ഉസ്മാനാണ് അലി നബി താലിബാണോ അഷറത്തും ബഷീരാണോ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളാണോ ഈ കഴിഞ്ഞ പോയ ലോകത്ത് കടഞ്ഞ ഒരറ്റാലിമിങ്ങളും ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിനെ പറ്റി അതൊരു ഭജന മന്ദിരാണെന്ന് ഈ ലോകത്ത് പറഞ്ഞൊരു മുസ്ലിമിനെ കാണിക്കാൻ കഴിയോ ആര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് ഇതിന്റെ അകത്ത് പരമ്പരയില്ലാത്തവനല്ലേ പറഞ്ഞൊരു സുഹാനല്ലോ പരമ്പരയുള്ള ഒരാൾക്കും അത് പറയാൻ കഴിയില്ല ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ലാഹു നമ്മളെ നാടുകളെ മുഴുവനും കാകട്ടെ അറിയാതെ പെട്ടു പോയവർക്ക് ലാഹു ഇതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം നൽകട്ടെ അതുപോലെ മജിലിസുകള് വിക്രിന്റെ ഹൽക്കകള് അതിനെ പരിഹസിച്ച് അതിനെ കളിയാക്കി അങ്ങനെ ഒന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവര് ഞാൻ പറയപ്പെട്ടേ സ്വയാപത്തിലുണ്ടോ പോട്ടെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളായി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാം കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ മദീനത്തെ പള്ളി രണ്ട് മജിലിസ് കാണാം സ്വഹീഹായ ഹരീസില്ലേ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ അറബി ഭാഷ അറിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് കടിയോ വാഹുവിന്റെ റസൂല് മദീന പള്ളിയിൽ കയറിയപ്പോ രണ്ട് മജിലിസ് കാണുന്നു രണ്ട് മജിലിസ് മദീന പള്ളിയിൽ കാണുന്നു ഒരു മജിലിസ് അള്ളാഹു താലാക്ക് വിക്ര ചൊല്ലിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന മജിലിസാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പറയുന്നു മറ്റേ മജിലിസ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മറ്റൊരാൾ അത് കേൾക്കുന്നു എന്നിട്ട് സംശയം ചോദിക്കുന്നു മറുപടി കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ദീനിന്റെ വിഷയം പഠിക്കുന്ന ഒരു മജിലിസ് രണ്ട് മജിലിസ് മദീന പള്ളിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കയറി പോകുമ്പോ ഉണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി അടക്കം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീസിലുണ്ട് അന്നലില്ലാഹി മലായിക്ക അള്ളാഹുവിന് ഒരു കൂട്ടം മലക്കുകളുണ്ട് യത്തുലു പൂന അവരിങ്ങനെ ലോകത്ത് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ട് തേടുന്നത് ഹൽക്കൽ വിക്ർ വിക്രിന്റെ ഹൽക്കയാണ് ഹൽക്കകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടാൽ ആ മലക്ക് ബാക്കിയുള്ള മലക്കുകൾ പറയും ഹലുമു 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 ഇങ്ങോട്ട് വരി ഇങ്ങോട്ട് വരി നിങ്ങൾ തേടുന്ന ദിക്കറിന്റെ മജിലിസ് അല്ലേ ഇതാ ഞങ്ങൾ ദിക്കറിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് ആ മജിലിസിലെത്തിയ മലക്കുകൾ വിളിക്കുന്നു മറ്റേ മലക്കുകൾ ആ മലക്കുകളെല്ലാം വന്നിട്ട് ഫജല സഫീഹിം ഈ മജിലിസിൽ ഇരിക്കുന്നു അലി വസ്ല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള ദിക്കറിന്റെ ില്ലെന്നും അതെന്തോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആരോ ഉണ്ടാക്കി തട്ടിക്കൂട്ടിയതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പരമ്പരയാണ് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാന്റെ കാരണം തൊട്ട് സ്വാപത്തിന്റെ പരമ്പര ഇവിടെ നടത്തി വന്നു ചെല്ലി വന്നു ഇപ്പൊ എവിടെയാ തറവാടുള്ളത് എവിടെയാ പാരമ്പര്യം ഉള്ളത് നമ്മളാളുകൾക്ക് തന്നെ സംശയം നമ്മളാൾക്ക് സംശയിക്കുന്നതിന്റെ കഥ പോട്ടെ ഏഹ് നാപ്പതും അയിമ്പതും അറുപതും എഴുപതും വയസ്സായിട്ട് നമുക്ക് സംശയം തീർന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയല്ല പിന്നെങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പിന്നെങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല പിന്നിരുന്ന് അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം തന്ന വളരെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ ഈമാൻ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ വളരെ മുത്തു മണി പോലെ ഈമാൻ സൂക്ഷിച്ചോളണം ഒരു ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു ചെറിയ നിലക്ക് നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയാൽ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കണം പഠിപ്പിക്കണം വെറും ഭൗതികം മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ ഭൗതികം മാത്രം പഠിച്ചാൽ ദീൻ ഉണ്ടാവൂല ദുനിയാവ് ഉണ്ടാവൂല കുടുംബം ഉണ്ടാവൂല ലോഹ നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ കാക്കട്ടെ അല്ലേ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളെടുക്കൽ അന്നത്തെ ബഹ്റയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുതൽ വന്നു ആ മുതൽ ഒരു സനസിൽ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഓഹരി വെച്ച് ഓതി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു സാധുക്കൾക്ക് പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ സനസിലുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് ഓതി വെച്ച് കൊടുത്തു മുഴുവനും പൈസയും കൊടുത്തു തീർത്തു ഒരാള് സനസ് ഞണിച്ചിട്ട് നിന്നു അവിടെയുള്ളത് മുസ്ലിമീങ്ങള് മാത്രം വേറെ ആരും അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വാളിന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ എണിച്ചു നിന്നാൽ ആരാണത് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മുസ്ലിം ഒരാൾ ആ സനസ് എണിച്ചു നിന്നു നിന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് പേരെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അള്ള പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആരോട് ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് മോമിനിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് അള്ള പറഞ്ഞു യായു അല്ലതീന ആമനു എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് അള്ള പറഞ്ഞത് ഇത് ഈമാൻ ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓം വിളിക്കുന്നത് യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു വിളിച്ചിട്ട് എന്തേ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ മുഹമ്മദെ നീതിയുള്ള പണിയെടുക്കണം നീതിയുള്ള പണിയെടുക്കണം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഓതി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ബാഴയിൽ നിന്ന് വന്ന പൈസ ആ പൈസ ഓതി വെച്ച് കൊടുത്തത് നീതിയുള്ള കൊടുക്കലായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആൾമാർക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ കൊടുത്തതാണ് ഈ കോടതി ശരിയല്ല നിങ്ങൾ നീതി പഠിക്കണം ആരോട് പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ ഈ ലോകത്ത് നീതി പഠിപ്പിക്കാൻ അയച്ചത് തങ്ങളെയാണല്ലോ ലോകത്തി നീതി എന്താണ് അനീതി എന്താണ് ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മം എന്താണ് ഗുണം ഏതാണ് ഗുണക്കേട ഏതാണ് നന്മ ഏതാണ് തിന്മ ഏതാണ് ഇത് ലോകത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ ആര് ആര് അയച്ചു അള്ളാഹു അയച്ചു ആരയച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ അള്ളാഹു അയച്ചു ഹബീബിന്റെ കയ്യിലെല്ലാം കൊടുത്തു നബിയെ തങ്ങളാണ് തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് തങ്ങളാണ് നിസ്കാരം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് തങ്ങളാണ് നോമ്പ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് തങ്ങളാണ് ഹജ്ജ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ എല്ലാം തങ്ങളാണ് ലോകത്തേക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു ഹബീബിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അത്ര വല്യമാനത്തുള്ള അമീനായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളോടാണ് ആ സരസ് നൃത്തൻ അണിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് നീ എടുത്ത പണി നീതിയുള്ള പണിയല്ല എങ്കിലും നീ നീതി ചെയ്യണം നീതിയുള്ള പണിയെടുക്കണം എന്ന് രബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഒരു മനുഷ്യൻ എണിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു നീതിയുള്ള പണിയെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് റസൂറുല്ലാഹ് കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടില്ല റസൂറുല്ലാന്റെ ശരീരത്തിലെ കാഷ്ടം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടില്ല റസൂറുല്ലാന്റെ തരവാടില്ലെന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല റസൂറുല്ല എടുത്ത പണി ശരിയായിട്ടില്ല എന്നൊരറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വാപത്തിന്റെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് ഒരു നീതി അറിയാത്ത 
ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നീതിയും അനീതിയും ഞങ്ങളെ വെക്കുന്ന സംഭവിക്കാം ഞങ്ങളെ നേതാക്കന്മാരെ സംഭവിക്കാം കണ്വിറ്റിക്കാരെ വെക്കുന്ന സംഭവിക്കാം എത്ര വലിയ പണ്ഡിതന്റെ വെക്കുന്നു സംഭവിക്കാം നീതിയും അനീതിയും പക്ഷേ ഹബീബായ റസൂലുള്ള തങ്ങൾ നീതി ചെയ്യാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് നീതി അറിയാത്തൊരാളാണ് എന്ന് പബ്ലിക്കിൽ വെച്ച് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാനെ ഒന്ന് ചെറിയ നിലക്ക് അപമാനിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ആ മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചുകന്ന മുഖത്തോടെ വല്ലാത്ത ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ചുകന്ന മുഖത്തോടെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു ലോകത്ത് ഞാൻ നീതി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നാരടാ നീതി ചെയ്യുന്നവൻ ലോകത്ത് ഞാൻ നീതി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരടാ നീതി ചെയ്യുന്നവൻ നീ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി നീ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നീ ഹലാക്കായി പോയി നിന്റെതെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ആര് പറഞ്ഞു ഹബീബായ ഷയ്യദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അലൈ വസ്ല്ലം ഈ മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ് പറയുമ്പോൾ സ്വഹാപത്തിന് മുഴുവനും സുഹാനല്ലോ ഇവൻ യാ മുഹമ്മദ് എഴുതിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വഹാപത്തിന്റെ കൈകാൽ വറക്കാൻ തുടങ്ങി സുഹാനല്ലോ ഷഹീദന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി നെ വല്ലാത്ത മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുകയും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ദിവസം അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ പൊട്ടി 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 കരഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലില്ലാത്തൊരു തിന്യാവിലി ഈ ഉമറന്തിനാണ് ഇനി ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പൊട്ടി പൊട്ടി കരയാണ് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു പല സ്വഹാപത്തും സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ നിലക്ക് റസൂലുള്ളാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനായി നീതിയും അനീതിയും അറിയാത്ത ഒരാളായി കണക്കാക്കുകയും എന്നിട്ട് അവനോ ആ റസൂലുള്ളോട് നീതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഇവന്റെ കാര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് റസൂലുള്ളാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ആ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എന്നെ അനുവദിക്കണം എനിക്ക് സമ്മതം തരണം മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ മൂമിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂടിയ ഇക്കാമണ വിശ്വാസി ഈ മുനാഫിക്ക് ഇവന്റെ പെരടി ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വെട്ടിക്കളയുന്നു ലഭിയെ എനിക്ക് സമ്മതം തരണം ഉറയിലിട്ട തളുവാറെടുത്തിട്ട് കൈ തങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾക്ക് തങ്ങളെ പറ്റി വിശ്വാസം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് നബി നീതി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വന്നാൽ നബിക്ക് വേണ്ടി ആൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ കുറച്ചാളെ മനസ്സെങ്കിലും ടട്ടയായാൽ അത്ര ആളെങ്കിലും തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിമാരിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ സഹാപത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കപട സന്യാസിയാണ് മുനാഫിക്കാണ് അവൻ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നത് അവൻ പള്ളിക്ക് വരുന്നത് അവൻ മുഹമ്മദ് റസൂൽ പറയുന്നത് ഈ നിലക്ക് തങ്ങളെ സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോ തങ്ങളെ വഷളാക്കി ഈ ദീന് പൊളിക്കാൻ വന്നവനാണ് അവൻ മുനാഫിക്കാണ് നബിയെ അവനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊന്നുകളയാം അബ്ബമാർക്ക് നീതി പഠിപ്പിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് ഉസ്താദമാർക്ക് നീതി പഠിപ്പിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് ഇല്ലേ അത് ഇന്നല്ലോ നേരത്തെ ഉണ്ടത് 
അത് സ്വഹാബത്ത് മുതൽ തന്നെയുണ്ട് ആ പരമ്പര അള്ളാഹു നമ്മളെ മുഴുവനും കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ മുഴുവനും കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു പൊരുത്തത്തിന് കുരുത്തത്തിന്റെ മക്കളാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഉമറേ ഉമറേ ഇരിക്ക് ഉമറിരി ഇരിക്കു ഉമറേ ഇരി ഇരി ഇരിക്കും അനങ്ങൂല അനങ്ങൂല ഹബീബായ റസൂലുള്ളാനെ ആ നിലക്ക് സ്നേഹിക്കുകയും കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്യുന്ന സുഹാബത്ത് സുഹാനുള്ള ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ സനസ്സിൽ നിന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ ആ മജിലിസ് ഒന്ന് മെല്ല ഊരിയിട്ട് പുറത്തുപോയി ഒരിക്കൽ മനസ്സിലായി ഈ സനസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ അവസാനം എന്നെ കിട്ടൂല മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീസ് അല്ലേ ഇത് റസൂർല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം തങ്ങളെ തലക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞ് തങ്ങളെ കാലൊന്നും തലയിൽ നിന്നൊക്കെ കൽ പൊട്ടി ചോര വന്നു അവിടെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഓറ നോക്കിയിട്ട് ഏ നിങ്ങൾ എന്നെ കല്ലറിഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഹലാക്കായി നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തായിഫിൽ പോയപ്പോ റസൂറുള്ളാന്റെ കുടുംബക്കാര് അമ്മാവന്മാര് കാരണോറന്മാര് അവർ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ നോക്കി ആ അമ്മാമാരോട് പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ ഹലാക്കാവും എന്നെ കല്ലറിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞോ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങള് എന്താ ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലൈസലാം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ അള്ളാ തങ്ങളെ കല്ലറിഞ്ഞ് ചോര വരുത്തിച്ച തങ്ങളെ ഈ നിലക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ഈ ആളുകളെ ഈ മലനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ആക്കിയിട്ട് എല്ലാരും കൊന്നു കളയാനാണ് അള്ളാന്റെ തീരുമാനം തങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ് ജിബിരിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അവർക്ക് എന്നെ അറിയില്ല അവർക്ക് എന്നെ അറിയില്ല എന്നെ ഞാൻ നബിയാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല അറിയാത്തവരാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളഹാനോട് അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്ന അള്ളാഹുവേ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം അള്ളാ അവരൊന്നും അറിവില്ലാത്തവരാണ് ആ വഴി മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോ വഴി മാറ്റി കൊടുക്കും അപ്പുറത്ത് വെച്ചോ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കണ്ട ഇപ്പുറം വെച്ചോ ആ വീട്ടിലേക്ക് വഴിക്കൊന്നും തടസ്സാക്കാൻ പാടില്ല ഏത് വഴി സൂക്ഷിക്കണം ആ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങൾ വേദ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതിയിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അല്ല കുരുത്തകളാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കണന്നാക്കി തരട്ട് ഒരു വഴി നമ്മൾ തടയരുത് നോക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ കലക്ക് തൽ കലക്ക് തല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് തലക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞ് തല പൊട്ടി റസൂറുള്ളാന്റെ മുമ്പല്ല് പൊട്ടി കച്ചറ വലിച്ചിട്ടെറിഞ്ഞ് കാഷ്ടം വലിച്ചിട്ട് വരെ റസൂറുള്ളാന്റെ ശരീരത്തിൽ കറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആരക്കുന്ന പഠിച്ചവനെ വേറെ അറിയാത്ത ആരാണ് നീ പുറത്തു കൊടുക്കുക അള്ളാ അതേ സ്ഥാനത്ത് നബി തങ്ങളോട് സഹാപത്തിന്റെ ആൾക്കാരെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പരസ്യമായിട്ട് നീ നീതിയില്ലാത്ത ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ മുഖം നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാസിന്റെ കുടി തോണ്ടിയടാ ഹബീബായ റസൂർഹി പറഞ്ഞു എന്താ സംഭവം എന്താ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ രണ്ടു മനസ്സിലായോ റസൂറുള്ളാനെ അറിയുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ സ്വഹാപത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ചെറിയ അപകടം അല്ല അത് വലിയ അപകടമാണ് മറ്റുള്ളവർ അറിയാതെ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാത്തവര് മുസ്ലിമിങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കാത്തവര് ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു മുസ്ലിമിങ്ങളെ കൂടെയുണ്ട് പള്ളിയിലുണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഖുർആൻ ഓതാനുണ്ട് എന്നിട്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല തങ്ങളെ ഇവന്റെ കൽബിൽ ഇവൻ കൊണ്ടാടുന്നില്ല 
എന്നിവൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾക്ക് നൽകണ്ട ആദരവോ നബി ആരാണെന്ന വിശ്വാസമോ ഇവന്റെ കൽവിലില്ല അവൻ ആ മജിലി സിന്ധ് അങ്ങനെ പുറത്തു പോകുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല തങ്ങൾ അവനെ കൊള്ള ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വാപത്തെ ആ പോകുന്ന മനുഷ്യനില്ലേ നിങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ആ മനുഷ്യനില്ലേ അവന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽ അവന്റെ പിന്നിലായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നു ഇവൻ ഒരുത്തൻ അതിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇനി ഇവനെ പോലോത്ത് എന്നെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന എന്നെ സാധാരണക്കാരനായിട്ട് അവഗണിക്ക അവഗണിക്കുന്ന നീതിയും അനി ഇതും എനിക്കറിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ നിലക്കുള്ള നിരവധി ആളുകള് നിരവധി പ്രസ്ഥാനങ്ങള് നിരവധി സംഘടനകള് നിരവധി സംഘസമസ്ഥകള് ഈ മനുഷ്യന്റെ പിന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഇവന്റെ അനുയായികളാണ് ഇവന്റെ സന്താന പരമ്പരയായി ലോകത്ത് വരാനുണ്ട് സ്വാഭാവിക അവൻ ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വിശ്വസിക്കണം തങ്ങളെ മജിലിസിനെയോ മധു പറയുന്ന മജിലിസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെയോ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നതായി കണ്ടാൽ അവഗണിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടാൽ അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അത് നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണെങ്കിലും നിന്റെ അനുജനാണെങ്കിലും നിന്റെ മക്കളാണെങ്കിലും നിന്നെ നീ കെട്ടിയ പെണ്ണാണെങ്കിലും നിന്നെ കെട്ടിയ ആണാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിൽ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദാണെങ്കിലും ശരി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ നിലക്ക് അപമ ിക്കുന്ന ശബ്ദം അപമാനിക്കുന്ന ഒരു നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടാൽ അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അവന്റെ ഷഹാനത്ത് അവന്റെ മുഹമ്മദ് റസൂലയും അവന്റെ നിസ്കാരവും അവന്റെ അമലുകളെല്ലാം വെറും തട്ടിപ്പ് തന്നെ അവന്റെ വലയിൽ ഈ മനുഷ്യനെ കുടുക്കിക്കളഞ്ഞു ഇബിനീസിന്റെ വലയത്തിലാ തങ്ങളെ കൂടെയല്ല സ്വഹാപത്തിന്റെ കൂടെയല്ല ഇമാമിങ്ങളെ കൂടെയല്ല ഔലിയാക്കളെ കൂടെയല്ല എന്നാ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി തലച്ചോറ് ഈമാന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടുപോയി പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത്രയും നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാം അതിന്റെ ശരിയായിരിക്കുന്ന മാർഗത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ വളരെ കട്ടമുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല തങ്ങൾ പറമ്പി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ദീൻ ആശയം ആദർശം നിനക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നീ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് നിന്നിട്ട് നിന്റെ ജീവൻ നിന്റെ ഈ മാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും ഒരു നാട്ടിൽ നീ എത്തി ആ നാട്ടിലെ പരിസരം മുഴുവനും സുന്നത്തു ജമാത്തില്ലാത്ത ദീനില്ലാത്ത ഹബീബായ റസൂലുള്ളാനെ അപമാനിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് 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 എന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാദരവില്ലാത്ത കൗമാണോ എങ്കിൽ നീ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈജറ പോണോ നിന്റെ പൊര വെക്കണം നിന്റെ തരവാട് എല്ലാം വിറ്റിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകണം പോയിട്ട് നീ വേറെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചോളണം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല അക്കാര്യം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ വിഷയം അത്രയും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ജാഗ്രതയാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ഈ മാൻ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ സിമ്പിൾ വിഷയല്ല അത് ചെറിയ വിഷയല്ല തന്റെ ഉസ്താദിനെതിരായില്ലേ അബു അലിയിൽ ജുബായി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം വലിയ ഇൽമുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ ഉസ്താദ് ആശയത്തിൽ തെറ്റിയപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനും ആരാ ജമാത്തിന്റെ രണ്ട് തരീഖത്തിന്റെ ഇമാമിങ്ങളില്ലേ അബുൽ ഹസനിൽ അത് അങ്കളന്തവിനും ഉണ്ടാണ്ടിക്കും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കൽ ചെറുതാക്കുന്നതല്ല കേട്ട അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏഹ് പിടിക്കണം ഇനി പഴയ കാലം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ന് വരെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുമ്പോൾ മുത്താലിങ്ങോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഓതുന്ന കാലം പോലെ അല്ല ഇന്നത്തെ കാലം വളരെയേറെ മുത്താലിമിങ്ങളും ആലിമിങ്ങളും പഠിക്കണം പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കൂടെ പോണ്ടി വരും അതിന്റെ കഥ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അവസാനം എന്തൊക്കെയായി എന്തൊക്കെ മാറ്റി പറയേണ്ടി വന്നു ഇരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഞാൻ ആവശ്യം തൊടുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ റൂട്ട് മാത്രം നമ്മളെ റൂട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് ശരിയുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാനും പാടില്ല ഇനി വേറെ ഒന്ന് കാണുമ്പോഴ് ഞാൻ അതിൽ പോയിട്ട് നോക്കട്ട ഇത് ബാങ്കൂർ പോയിട്ട് ബാക്കറി തുടങ്ങുന്നതല്ലേ ഇത് ഇത് ഈ തട്ടുകട തുടങ്ങുന്നതല്ല കച്ചവടം തുടങ്ങുന്നതല്ലേ ഇത് ഇത് ദീനാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെത് ആദീനിനെ മുത്തുമണി പോലെയാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ മുഴുവനും സൂക്ഷിച്ചത് സുഹാനല്ലാ സ്വന്തം ഉസ്താദ് റൂട്ട് മാറ്റി വിശ്വാസത്തിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നപ്പോ ശിഷ്യനായ അബുൽഹു ഉസ്താദിനെ കൈവിട്ടു ഉസ്താദിന്റെ റൂട്ട് ശരിയില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒലോക്കാന ആബാവും അത് ഇവരെ വാപ്പമാരാണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മക്കളാണെങ്കിലും ശരി അവരെ ജേട്ടാൻ ജന്മാരാണെങ്കിലും ശരി അവരെ കുടുംബക്കാരാണെങ്കിലും ശരി ആരാ ഇരുന്നാലും ശരി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ശത്രുത വെക്കുന്നവരാണോ റസൂലുല്ലാന സമയം കിട്ടുമ്പോ അപമാനിക്കുന്നവനാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എല്ലാ ദിവസം നിക്കരിക്കാൻ വരുന്ന മനുഷ്യനാണ് എല്ലാ ദിവസം മദീന പള്ളിക്ക് വരുന്ന മനുഷ്യനാണ് എന്നിട്ട് സഹാപത്തിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടല്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂലിക്ക് നീതി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു സഹോദരന്മാരെ ആ നിലക്ക് പലരും പല നിലക്കും കൂടുന്നവരുണ്ടാകും സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ചിലാൾക്ക് പോയിറാ നിവൃത്തിയില്ല അവർ ചുണ്ടനക്കാണ്ടിക്കും മങ്കൂസ് മൂല തോന്നണ്ട ഫാത്തി ഓതി കൂടെ എനിക്ക് ഇലാ അതിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാത്തത് ഇലാ അതിർത്തി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതെ ഇലാ അതിർത്തി നീ കൂടെ ഉണ്ടാ നീ സ്വന്തം ഒരു ഫാത്തി ഓതി ഒരു സ്വന്തം ഒരു ഫാത്തി ഓതി കൂടെ ഖുർആാനല്ലേ ഒരു കുൽഹു അല്ല ഓതി കൂടെ ഒരു കുൽഹു അല്ല ഓതി മൂന്ന് കുൽഹു അല്ല ഓതി ഒരു ഒരു ഖത്തം ഓതി കൂലി ഉണ്ട് മൊയിലാർക്ക് ഇത്ര ഉപ്പിട് മൊയിലാറ സുന്നിയും വേണ്ട മൊയിലാറ ഫാത്തിയും വേണ്ട നിനക്ക് മൂന്ന് കുൽഹു അല്ല ഓതി കൂടെ രണ്ട് മുഴവരത്തെ ഇനി ഓതിക്കൂടെ മുസ്ലിം നിങ്ങളല്ലേ മുസ്ലിം നിങ്ങളതല്ലേ ഖുർആൻ എന്താണ് ആ വെറുപ്പ് എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അവിടെ അങ്ങിരിക്കാണ് ബായി കൂട്ടി ജീവനില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുമ്പോ ഇരിക്കാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് നീണ്ട വർഷമായി കാണുന്നു ഇലാഹുറത്തിൻ 
ഇല വേണ്ട ഇല ആദർത്ത് നിലവിന്റെ ആദർത്തിലേക്ക് വേണ്ട അത് മുക്കുറിക്കാനത് മാത്രം പോട്ടെ നിന്റെ വെറും ഒരു ഫാത്തിയ വെറും ഫാത്തിയ എന്നല്ലേ വെറും ചോറും പോലത്തെ വെറും ഫാത്തിയ വെറും ഒരു ഫാത്തി ഓതാലോ വെറും ഒരു കുലുമ്പോ ഓതാലോ ഖുറാനല്ലേ സാർ അതിന് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്മാർ ഓരോ ഓതുന്നു ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചന്ദ്രന് ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജോസഫ് ഇപ്പുറത്തെ തോമസ് തോമസും ജോസഫും ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ കൂടെ നീന്തരാ ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത് നീന്തരാ ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഖുറാൻ ഓതിക്കൂടെ ഫാത്തി ഓതിക്കൂടെ എന്താണ് അതിനോടുള്ള വെറുപ്പ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അതായത് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ആളല്ല എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഞമ്മൾ അതിന്റെ ആളല്ല നിങ്ങൾ അൽഫാത്തിയന്റെ ആള് ഞങ്ങളല്ല എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ട് ഈ സുന്നി സുന്നിന്റെ കണ്ണ് പൊട്ടീന് കാണുന്നില്ല ഞമ്മളെ കണ്ണ് പൊട്ടിയില്ല നമുക്ക് കാണുന്നില്ല എന്തേ കാണാത്ത കാണും നീ മരിക്കുമ്പോ കാണൂ ഹബീബായിങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ നിനക്ക് അപമാനിച്ചപ്പെട്ട് കണ്ടില്ലേ ഉമർ ബിൻ ഖതാബ് എണീച്ച് നിന്നത് വാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇവന്റെ പെരടി വെട്ടിക്കളയട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ശരീരമല്ല വലുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് ഹബീബിനെ ചെറുതാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിക്ക് ഞങ്ങളില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാപത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട കരഞ്ഞിട്ട് വരുന്നു അതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട് ലാഹുവിന്റെ റസൂലോട് പറയുന്ന എന്റെ വാപ്പ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എപ്പോഴും എന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ സഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്ന എന്റെ ഉപ്പ ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നീ ഉപ്പാനൊന്നും നറുപടി അങ്ങോട്ട് പറയല്ല ഉപ്പനെ ചീത്ത പറയല്ല ഏതായാലും ഉപ്പയല്ലേ എന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ നീ തിരിച്ചു പറയാൻ നിൽക്കണ്ട നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണ്ട ക്ഷമിച്ചോ സബൂർ ചെയ്തോ ആമിറേ നിനക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തിന് എടുത്തിട്ട് പോയിക്കോ ആമിറേ അങ്ങനെ തന്നെ ആമിർ അള്ളാഹുവന്റെ ചെയ്തിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ആമിർ അലി അള്ളാഹുവന്റെ വിന്റെ മുമ്പിൽ തന്റെ വാപ്പ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് നീ പറയുന്ന നിന്റെ മുഹമ്മദ് നിന്റെ നെരുവിയായ മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദ് ആമിന എന്റെ മകനാണ് ആമിന എന്റെ മകന് മാത്രാണ് ആമിന ആരെ കൂടെ പോയി എന്നറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂലുള്ളക്ക് തരവാടില്ല റസൂലുള്ളക്ക് വാപ്പയില്ല ഇങ്ങനെ അർത്ഥം വരുന്നൊരു വാക്ക് തന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞപ്പോ ആമിറിനെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആമിർ ഒറ്റ ചാട്ടം ചാടി ചാടിയിട്ട് തന്റെ പിതാവിന്റെ കഴുത്തങ്ങ് വെട്ടി വെട്ടിയിട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാന്റെ അടുക്കൽ പോയി പറയുന്നു യാ റസൂലല്ലാ തങ്ങളോട് വന്നിട്ട് സമരം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല തങ്ങളോട് ചോദിക്കാതൊരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കൊരു ചെയ്യൽ ഫറലായി പോയി എനിക്കൊരു ചെയ്യൽ നിർബന്ധമായി പോയി നബിയെ തങ്ങളോട് ചോദിക്കാതെ ചെയ്ത് എനിക്ക് തങ്ങൾ മാപ്പ് തരണം നബിയെ വിട്ടു തരണം നബിയെ ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ തല വിട്ടി നബിയെ എന്താണ് ആമിറേ നീ ചെയ്തത് എന്താണ് ആമിറേ നീ ചെയ്തത് നബിയെ എന്തെല്ലാം തങ്ങളെ പറ്റി പറയാനുണ്ട് കള്ളനാണ് പണമുണ്ടാക്കുന്നവനാണ് എന്തൊക്കെ തങ്ങളെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് സഹിച്ച് സഹിച്ച് സഹിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ തങ്ങക്ക് വാപ്പയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പ എനിക്ക് എന്നെ കൺട്രോളാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നബിയെ നാളെ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കൂലെ സ്വന്തം പിതാവിനെ കൊല്ലുന്ന ആളുകളെയാണ് മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഉപ്പാനെ കൊല്ലുന്ന മക്കളെയാണ് മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാക്കിയത് നാളെ പിത്തിന് വരൂലേ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്ക് ജിബിലാം 
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ മുജാദിൽ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം യുവാ യുവാ ദൂന മൻ ഹാദ അല്ലാഹ വർ റസൂല അല്ലാഹു വിനീ അല്ലാഹു വിൻ റസൂലിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജനങ്ങളെയും നിങ്ങൾ എത്തിക്കൂല എന്തായിട്ട് അല്ലാഹു വിനീ അല്ലാന്റെ റസൂലിനെയും എതിർക്കുന്ന അല്ലാന്റെ റസൂലിനെ അപമാനിക്കുന്ന ആളെ പ്രിയംബക്കാൻ കഴിയില്ല വലൗ കാന ആബാഹും അതവര വാപ്പയാണെങ്കിലും മക്കൾ ാണെങ്കിലും ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സുദീർഘമായി പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അവസാനം അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല പറയുന്നു ഉലായികല്ലദീന ഖതബ ഫീ ഖുലൂബിഹിമുൽ ഈമാൻ അത് അവരുടെ ഈമാൻ അവരുടെ ഖൽബിൽ അള്ളാഹു തആല വളരെ ഭദ്രമായി സ്ഥാപിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പാർട്ടിയാണ് ഇൻ അല ഇന്നഹു ഹിസ്ബുല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ പാർട്ടികളാണത് അവരാണ് വിജയികൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ആയത്ത് ആ വിഷയം അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല ജിബിരിൽ മുഖാന്തരമായി നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്തിനു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കരുത് ഒരു ഉപ്പനെയും ഉമ്മനെയും ചീത്ത പറയരുത് ജേട്ടമാരെ ചീത്ത പറയരുത് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിനെ അപമാനിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇത് സാധനം എന്താണ് ഉപ്പയാണ് പക്ഷേ ഉപ്പ സാധനം എന്താണ് ജേട്ടനാണ് ജേട്ടൻ സാധനം എന്താണ് അനുജനാണ് അനുജൻ ആശയം ഏതാണ് ഇവൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ആ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ സമീപനത്തിൽ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നമ്മളെ നടപടിയിൽ നമ്മളെ ഉപയോഗത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്താൻ എന്റെ നിന്റെ മനസ്സ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപിച്ചവരെ സ്വഭാവമായിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൽബിൽ ഈമാൻ ഇല്ല ഇല്ല എന്നല്ലേ മനസ്സിലാകണത് നിസ്കരിച്ച് കുറെ നിസ്കാരം ചെയ്ത് കൂട്ടിയാൽ ഈമാനിന്റെ അർത്ഥമില്ല കൊറേ നോമ്പ് നോക്കിയാൽ ഈമാൻ ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥമില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും അള്ളാഹു പിന്നെ സുജൂര് ചെയ്ത അള്ളാന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ഇബിലീസുല്ലാഹി അലഹി ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഒരു സൂചി കുത്താനുള്ള സ്ഥലം ബാക്കിയില്ല ഇബിലി സുജൂര് ചെയ്യാതെ അള്ളാഹ്ക്ക് കുറെ സുജൂതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് കുറെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് കുറെ ഇബാരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ആ ഇബാരത്ത് ചെയ്യുന്നവർ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും തങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുകയും തങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും ആ നിലക്ക് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് എവിടെയും എവിടെയും അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താല ഹബീബായ റസൂലുള്ള വഴിപ്പെട്ട <laughs> ാണ് ആശയമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ആശയവും ആദർശവുമാണ് അഹുലു സുന്നയുടെ അഥവാ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളുടെ ആദർശവും പാരമ്പര്യവും എന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ച് എന്ത് വന്നാലും ഉപ്പമാരെ എന്റെ മക്കളൊക്കെ ബാഹു നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ കാക്കട്ടെ ഇനി സുന്നത്ത് ഞമായത്തുന്നു പോയാലും എന്റെ മരുമക്കളൊക്കെ മാറിയാലും എന്റെ ആണുമക്കളും പെണ്മക്കളും മാറിയാലും എനിക്ക് വലുത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി തങ്ങളാണ് ആ മുത്തിന് അഭിനയം എന്നെ തൊട്ട് മുഖം തിരിക്കുന്ന മുത്തിന് അഭിതങ്ങൾ എന്നെ തൊട്ട് മുഖം തിരിച്ചു കളയുന്ന ഒരു പരിപാടിക്ക് ഞാനില്ല ഞാൻ ഇന്നോ നാളെയോ മരിക്കും ഞാൻ ഹബീബായ റസൂറുള്ള എനിക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു മരിക്കാൻ കഴിയും ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ ആദർശത്തിൽ ഉമ്മമാരെ വാപ്പമാരെ നമ്മളെ കുറച്ചു നിൽക്കണം മനസ്സിലായോ
ഇത് പപ്പടം ചുടും പോലെ പപ്പടം ചുടും പപ്പടം നല്ലേ പപ്പടം നല്ലേ ആ പപ്പടം ചുടും പോലെ കാലത്തൊന്ന് വൈകിട്ടൊന്ന് അസർക്കൊന്ന് മോന്തിക്കൊന്ന് ജാവൊന്ന് ഇത് ഇസ്ലാമാ ഇത് ഇമാനാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ള നമ്മുടെ വിലമാവ് നമ്മളെ നേതൃത്വങ്ങള് ഇല്ലേ ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ കർണാടകയിലൊക്കെ രണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിലമാക്കളെ രണ്ട് സമസ്ത അത് സംഘടനപരമായി ഒരു സംഘടനയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ആക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി വരുമ്പോ ചിലപ്പോ ആ സംഘ സമസ്തയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അവിടുത്തെ കാതിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ മാലിക്കുദ്ദീനാർ നിങ്ങളെ മക്കാൻ റൂസിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം പ്രൊഫസർ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഇരിക്കുന്ന അതേ സ്റ്റേജിൽ മഹാനായ കാന്തപുരം മുസ്താർ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു ഒരേ സ്റ്റേജിൽ ഒരേ ഉറൂസിന് ഒരേ പരിപാടി അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി ആദർശ രംഗത്ത് വിശ്വാസ രംഗത്ത് കർമ്മരംഗത്ത് ഈ ഉമ്മത്ത് വന്നാണ് സംഘടനാപരമായി ചില നയങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നിലക്കുള്ള രണ്ട് സമസ്തന്റെ വിലമാക്കൾ ഈ വിലമായിനെ വെല്ലുന്ന ഇത്രയും ഒരു പണ്ഡിത തരവാടുള്ള ഒരു സംഘ സമസ്ത ഒരു സംഘടന കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇപ്പൊ തിരുശൂറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചായിരം ആലിമിങ്ങളുടെ ഒരു വിലമ കോൺഗ്രസ് നടന്നു ഇരുപത്തഞ്ചായിരം ആലിമിങ്ങൾ അതും വലിയ ആലിമിങ്ങൾ തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ അത് കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി ഞങ്ങളതാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിന് ആളുകൾക്ക് ഈ നിലക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതന്മാർ ആലിമിങ്ങളെ ഈ ജില്ലയിലോ ഈ താലൂക്കിലോ പരിസരത്തോ കാണിക്കാൻ കഴിയോ ഒരാള് മംഗലാപുരത്തൊരി തറാവീനെ പറ്റി ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്കിരുന്നു ചർച്ചയ്ക്കിരുന്ന മൈക്കാലത്ത് മംഗലാപുരം ഭാഗത്തുള്ള ഒരാള് അത് പേരണക്കുറി ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല അത് നാടനാണ് തടി നാടന് അയാള് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നാലി നിങ്ങൾ ആരും ഇല്ലേ അപ്പൊ ആ പറയുന്നു നാണ് ഉലമക്ക് നാണ് ഉലമ ഉമറക്ക് നാണ് ഉമർ ഞാനവിടെയുണ്ട് പേരോടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഞാൻ ആലിമിന് ആലിമിനാണ് ഉമറാണ് ഞാൻ ഉമറ രണ്ടും ഉള്ള ആള് ഞാൻ ഒരു ഫാത്യ വരെ അക്ഷരശുദ്ധിയോടെ ഫാത്യ വരെ ഓതാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യൻ വിലമായി വിലമാവും ഞാൻ ആലിമിലേക്ക് ആലിമും ഞാൻ തന്നെയാണ് അവൻ പറയുന്നു എനക്ക് എന്റെ പിരാന്തുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പലരും ആടെ കങ്കനാടിയിലെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഭയങ്കര ബഹളായി ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടായി എന്തെല്ലായി അപ്പൊ എന്നോട് പേരോട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വായു വന്നി നിങ്ങ ഒരിക്കൽ മുണ്ടാണ്ടിരുന്നോ ചോദിച്ചു നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നാടനായ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ ഹസന ആചാർ അള്ളാഹു ഹാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കാൻ ആചാർ പറയോ ആ ഞാൻ കെ സി റോട്ടിൽ ആലിമു ആലിമു ഞാൻ ആചാർ ഞാൻ പറയില്ല അതാ കെ സി റോട്ടിലെ പ്രസിഡന്റ് കുളങ്കര ബാച്ച പറയോ അത് പറയാ റബ്ബ ഞാൻ ആലിമല്ലപ്പ ഞാൻ ഒരു ഈ നാട്ടിന്റെ ഒരു എല്ലാവരും കൂടി തന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടാ നിലക്കുള്ള ഒരു ജിന്തീന്റെ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ എനക്ക് എന്റെ ബിരാന്ത് എനക്കറിയും ഞാൻ എന്റെ ബിരാന്ത് പറഞ്ഞു പോയി അത് കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടാഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾക്ക് പിരാണ്ട് എന്നല്ലേ ഞങ്ങളെ കണക്കാണി കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലേ ആൾ പറയുന്നു എന്നൊക്കെ കുറെ പറഞ്ഞു അതിനെന്ത് അർത്ഥം വെച്ചോട്ടെ അത് സുഖമുള്ള ഒരു തന്നെ പറയില്
അരങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാകുന്നത് ഇനി പോട്ടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആറൂർ റഷീദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു വലിയ ആലിമാണ് അദ്ദേഹം വലിയ രാജാവുമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാലിമു ആണ് അയാൾ അതോടുകൂടി വലിയ കോടീശ്വരനാണെങ്കിൽ അയാൾ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതെന്താ സാമാന്യം നമ്മക്കറിയൂ എന്നിട്ട് ഞമ്മളെ മുമ്പിലാ പറയുന്നത് വേറെ ആലിമ ഒന്നും വേണ്ട നാണേ എല്ലാം നാണേ ഇതെന്ത് ദീനാ ഇതെന്ത് ദീനാണ് ഇതെന്ത് ദീനാണ് എങ്ങനെ ഇതിന്റെ കൊടുത്ത് ഒരു തറവാടുള്ള ആൾക്ക് എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ കൂടാൻ പറ്റും ദീനിൽ ഒരു തറവാടുള്ള അവനിക്ക് എങ്ങനെ കൂടാൻ പറ്റും ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടേ ആലിമിങ്ങള് ശുദ്ധ ഖുർആൻ ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി എവിടെയും സാക്ഷി നിർത്തിയത് ആരെയാണ് അലിമിങ്ങളല്ലേ ഷൈദ് അള്ളാഹു അന്നഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വൽ മലായിക് വ ഉലുൽ ഇൽമി ഖായിമൻ ബിൽ ഖിസ്ത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അല്ലാഹ് ഉള്ളതിനേക്ക് സാക്ഷി ആരാണ് ആ സാക്ഷിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു എണ്ണിയത് വ ഉലുൽ ഇൽമി ഒരു സാക്ഷിയായിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഇൽമിനാണ് ശുദ്ധ ഖുർആൻ എത്ര സ്ഥലത്ത് ഫസ്അലു അഹ്ലൽ ദിക്രി ഇൻ കുന്തും ലാ തഅലമൂൻ അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം എന്നല്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അങ്ങനെ അറിവുള്ളവരുള്ള ആലിമിങ്ങളുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിൽ ആലിമിങ്ങളുള്ള ഒരു പരമ്പരയുള്ള പാരമ്പര്യമുള്ള ആശയത്തിൽ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞമ്മൾ ഉള്ളത് എന്ന ഇസ്സത്തും അഭിമാനവും ഈ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസികളായ മോമിനികളായ ഞമുക്ക് വേണം ഞമ്മ ഒരു ചണ്ടിയായി പോടാ ചണ്ടി ാകട്ടെ ഈ പാരമ്പര്യം ഇത്രയും ഇസ്സത്തുള്ള ഒരു വിശ്വാസവും ആദർശവും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായ രൂപം ഒരു സിർക്കില്ലാത്ത ഒരു വിധത്ത് അനാചാരമില്ലാത്ത ആശയത്തിലും ആദർശത്തിലും കറകളഞ്ഞ് സംശുദ്ധമായ ഒരാശയത്തിന്റെ ആദർശത്തിന്റെ ആളുകളാണ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇടക്ക് വെച്ച് ഉമ്മമാരടുക്കിലേക്ക് നമ്മളെ കുട്ടികൾ സതക്ക വാങ്ങാൻ വേണ്ടി സംഭാവന വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സതക്ക കൊടുക്കണം റസൂല് സതക്ക വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ബിലാലിന്റെ കയ്യിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അന്നത്തെ ഉമ്മമാർ ഉമ്മമാര് നല്ലോണം സതക്ക കൊടുത്തിട്ട് ബിലാല് പേര് പറയുന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ തട്ടം ആ തട്ടം പൊക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത്രയും പൊന്ന് സ്വർണ്ണങ്ങള് നാണയങ്ങള് സതക്ക ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് കിട്ടി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാം തങ്ങളാണ് വാത് പറയുന്നത് തങ്ങള് വാത് പറഞ്ഞൊരു സതക്ക കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞമ്മളെ പാരമ്പര്യാണ് ഞമ്മളെ പാരമ്പര്യാണത് സതക്ക വാങ്ങാ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അളയക്കാം എന്നിട്ട് സതക്ക സ്വീകരിക്കാം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു സതക്ക തന്നാൽ ഓർക്ക് വേണ്ടി ആരക്കണം നബിയെ തങ്ങൾ ഓർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാരന്ന് കൊടുക്കണം ദ്വാരന്ന ഓർക്ക് നല്ല സന്തോഷാവും അള്ളാഹു പറഞ്ഞാണ് ഒക്കെ <laughs> 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 നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം തരട്ടെ എന്ത് ദ്വാരക്കലാണത് അപ്പൊ ദ്വാരക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാൾ ഒരാൾ ദ്വാ മറ്റൊരാൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റോ അത് അയാൾ ആശിക്കലായില്ല അയാൾ ആഗ്രഹിക്കലായില്ല ഒരാൾക്കും ഒരാളെ വേണ്ടല്ല ഒരാളെ ദ്വാ ഒന്നും വേണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ ജസാക്കൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുഴപ്പത്തിലും ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്കും ഞമ്മൾ പോകാതെ ഞമ്മളയിലുള്ള കയ്യിലുള്ള സാധനം അത് എത്ര പൊന്നിന്റെ ക്യാരറ്റ് എത്ര എന്താ നിങ്ങൾ അത് പറയുമ്പോ എല്ലാവരും കൂടി എന്റെ കൊത്ത് അപ്പൊ ഈ സാധനം ഞമ്മളെ കയ്യിലുള്ള സുന്നത്ത് ജമായത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആദർശം 
അത് നയൻ വൺ സിക്സ് ആണ് ഇതിലെന്തും തമ്പാക്ക് മിക്സ് ഇല്ല ഇവർ ചെമ്പ് മിക്സ് ഇല്ല വേറെന്തും മിക്സ് ഇല്ല നൂറ്റി നൂറ് ഒറിജിനൽ ആണ് കേട്ടോ നൂറ്റി നൂറ് ഒറിജിനൽ ആണ് ഇതാര് ഈ ഒറിജിനൽ ആണോ എന്ന് ഇങ്ങനെ തരണ്ടി നോക്കിയാരാ നയൻ വൺ സിക്സ് ആണ് നോക്കിയത് ആരാണത് അത് ക്ലിയർ ആക്കി തന്നത് ആരാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ക്ലിയർ ആക്കി തന്നു ഷുദ്ദീഖ് അക്ബർ ക്ലിയർ ആക്കി തന്നു ഷഹാബത്ത് ക്ലിയർ ആക്കി തന്നു അതായിബുൽ അർമയത്തിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കി തന്നു എല്ലാരും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി തന്ന ഒരു സാധനം നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് ഇനി വേറൊരുത്തിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതാ ഇത് സമയം ഉണ്ടാണെന്ന് നീ ഒന്ന് നോക്ക് എന്ന് വേറെ ആര് കാണിക്കണ്ട ഇത് കാണിക്കേണ്ട ആൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കേണ്ട ആൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ആ നിലക്കുള്ള ഭദ്രമായ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയ രംഗത്ത് ആദർശ രംഗത്ത് ഒരു സുർക്കും ഒരു കുഫറും ഒരു വിധേത്തും കടന്നു വരാതെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ വഴി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പരമ്പര അതയാണെന്നും നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കണം സൂറുള്ള മഹബത്ത് വെക്കണം ഒരു ചെറിയ വിഷയം മാത്രം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ഇൻഷാല്ലാ ഒന്നര മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പയ്യൂ ഒരു മണിക്കൂർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒന്നര മണിക്കൂറായി പത്ത് മണിക്ക് എന്നെ നിർത്തിയും പോകണം ഇൻഷാല്ലാ എട്ട് എട്ടേ കാലാകുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ നിങ്ങളെല്ലാവരും എണിച്ചിട്ട് നിന്നാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് എണീച്ച് നിന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒന്നല്ലോ നാളെ നിങ്ങളാരും പേജാറാക്കണ്ട ഞങ്ങൾ അയാളെ നിർത്തിയിരുന്നു പേജാറാക്കണ്ട ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് എല്ലാവരും എണിച്ച് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഹബീബായ റസൂറുള്ളം തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഒരു ചെറിയ വിഷയം നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം നിർത്തും ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാര് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും അവരുടെ ജീവനക്കാൾ അവർ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു പോയി നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഓഹിത് യുദ്ധം അങ്ങ് നടക്കുമ്പോ ബാക്കിയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ നാലാ ഭാഗത്ത് ഓടിപ്പോയി അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഹബീഭായ റസൂലുള്ളെ കൊന്നുകളയാൻ ശത്രുക്കൾ വന്നപ്പോൾ സുന്നത്ത് ജവാഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ മക്കളെ ഹബീബായ റസൂലുള്ള അടുത്ത് വന്നു അതാ ചെറുപ്പക്കാരനായ അനസുബിനാഹു എന്ന് പറയുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാ തങ്ങളൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട രവിയേ തങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന എല്ലാ അമ്പുകളെയും വാളിന്റെ വെട്ടുകളെയും കുന്തത്തിന്റെ കുത്തുകളെയും എന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ തടുക്കും നിവിയേ തങ്ങളെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു അമ്പിന്റെ കുറ്റി തറക്കൂല ഒരു വാളിന്റെ വെട്ടു വരൂല ഒരു കുന്തത്തിന്റെ അടി വരൂല നിവിയേ അനസിന്റെ ശരീരം തങ്ങളെ നാല് ഭാഗത്തും ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് കാവലുണ്ട് നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനിക്ക് വരുന്ന അമ്പുകളെ നാല് ഭാഗത്തുനിന്നും വരുന്ന അമ്പുകളെ കുത്തുകളെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ അനസ് വൃന്നോഹുവന്നു അത് മുഴുവനും തടുക്കുകയാണ് ചുറ്റുഭാഗത്തുനിന്നും റസൂലുള്ളാന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും മനസ്സെത്തുന്നു എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സകല അമ്പുകളെയും സകല വെട്ടുകളെയും അനുസൃതിയുള്ളോഹുവന്നു അവിടത്തെ ശരീരം കൊണ്ട് തടുത്തു ഹബീബിലേക്കൊന്നും എത്താൻ വിടുന്നില്ല അവസാനം അനസ്രുതിയുള്ളു കണക്കില്ലാത്ത അമ്പ് തറച്ചു മുറിവേറ്റുകൊണ്ട് വീണുപോയി വീണ 
ചെയ്തപ്പോൾ അനസിന്റെ ശരീരം ശത്രുക്കൾ കൊണ്ടുപോടി ഇനി മുഹമ്മദ് വേണ്ട എന്ന് നമുക്ക് ഇവനെ കിട്ടിയാൽ മതി സുഹാർവിനെ കൊണ്ടുപോയി അവരെ ടെന്റിൽ കടത്തിയിട്ട് പറയുന്നേടാ ഞങ്ങൾ ആ മുഹമ്മദിനിക്ക് എറിഞ്ഞ അമ്പുകളെ നീയല്ലടാ തടുത്തത് വാളുകളുടെ വെട്ടികളെ നീയല്ലടാ തടുത്തത് അതേ അനസ് പറയുന്നു അതേ ആട് ആണ് ആണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതാ നിന്റെ കാ തടുത്ത കൈനെ ഞങ്ങൾ വെട്ടുകയാണ് അനസിന്റെ കൈന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് മുറിച്ച് കട്ടമാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് മുറിച്ച് കട്ടമാക്കി അങ്ങനെ കൈ രണ്ട് കൈയും കഷ്ണം കട്ടമാക്കി രണ്ട് കാലും കഷ്ണം കട്ടമാക്കി സമയത്ത് അനസിന്റെ ശരീരത്തിൽ ജീവനുണ്ട് മഹാനായ അനസ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ ശരീരത്തിന് മുഴുവനും കഷ്ടം കഷ്ടമാക്കി നിങ്ങൾ പീസാക്കി ഇവിടെ കൂട്ടി വെക്കുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഹബിബായ റസൂറുള്ളാക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ശരീരം മുഴുവനും ഞാൻ അങ്ങ് ദാനം ചെയ്യുന്നു അപ്പളും പറയുന്നു നിന്നെ ഒഴിപ്പുള്ള ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയം വെക്കുന്നു ആ സമയത്ത് അതാ നെഞ്ചത്ത് വെട്ടുന്നു അവസാനം നാവിനെ വലിച്ചു മുറിച്ചു കണ്ണ് തോണ്ടിയെടുത്തു തലച്ചോറ് പൊടിപൊടിയാക്കി എല്ലാം തന്നെ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂമ്പാരമായി റാസിയാക്കി കൂട്ടിവെച്ചു ശുഭാനല്ല യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു ഭാഗം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിരിഞ്ഞു പോയി ഹബീബായ റസൂലി തങ്ങൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിന് പത്തി എഴുപതോളം ആളുകൾ ഷഹീദായിട്ടുണ്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും ശരീരം കണ്ടപ്പോ തിരിഞ്ഞു ഇതാരാണ് ഇതാരാണെന്ന് തിരിഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിവെച്ച മയ്യത്ത് ആരമയ്യത്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആ സമയത്തൊരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ സഹോദരൻ അനസ് യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ കാണുന്ന മയ്യത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലൊന്നും കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ അനസ് ഉറുതിയുള്ളോ അനസ് പിന്നെ കയ്യിന്റെ വിരളുകൾ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ആ പെൺമകൾ പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ ചേട്ടന്റെ എന്റെ ആങ്ങളയുടെ മയ്യത്താണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോയി എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്ന അമ്പുകളെയും വാളുകളെയും തടുത്ത് തടുത്ത് എന്നാ നിലക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ എന്റെ അനസിനെയാണോ ഈ നിലക്ക് കട്ടം കട്ടമാക്കിയത് സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പോയി എന്റെ അനസിന ഈ നിലക്ക് ചെയ്ത ഈ ശത്രുക്കൾ എന്നിട്ട് എഴുപത് ആളുകൾ ഇതേപോലെ കട്ടം കട്ടമാക്കിയിട്ടല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കൂല അലിയുസല്ലം തങ്ങൾ സങ്കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മലക്ക് ജിബിരി തങ്ങളങ്ങനെ സത്യം ചെയ്ത് പറയരുത് ക്ഷമിക്കണം നബിയെ സബൂറു ചെയ്യണം നബിയെ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ മഹത്തുക്കളെല്ലാം കൊടുത്തു വജാദൂബി അംബാലിൻ ഒബാഴൂ നുഫൂസഹും ലിദീനിൽ ഹുദാഫി കുല്ലി മൗതീനി ഗസുവതി ശരീരം കൊടുക്കേണ്ട അടുത്ത് ശരീരം കൊടുത്തു സമ്പത്ത് കൊടുക്കേണ്ട അടുത്ത് സമ്പത്ത് കൊടുത്തു മക്കളെ കൊടുക്കേണ്ട അടുത്ത് മക്കളെ കൊടുത്തു എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമിന്റെ സ്വഹാബത്ത് പരിശുദ്ധ ദീൻ സംരക്ഷിച്ചത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിച്ചത് ആ പാതയിലൂടെ ആ മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മളും നമ്മളെ സന്താന പരമ്പരകൾ നീങ്ങണമെന്നും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പേരിൽ 
കൈനത്തറ സലാത്ത് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ചെല്ലടബന്നും എന്റെ യുവാക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കള് നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങളെ തലച്ചോറും നിങ്ങളെ ബോഡിയും നിങ്ങളെ ശരീരമൊക്കെ അല്ല തന്നതാണ് അത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോ ഹബീബാഹിസ്വല്ലാഹുഅലിവസ്ലം തങ്ങളുടെ റെക്കമെന്റ് ഉണ്ട് ഇന്നമാന ഇന്നാളിക്കുന്നത് കൊടുക്കണമെന്ന് നിഷയിക്കുന്നത് ഞാനാണ് അത് തീർപ്പാനിക്കുന്നത് ഞാനാണ് അത് അള്ളാഹു ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണ് ഹബീബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ സുഹാനല്ലാ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ നിലക്ക് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം മതങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന റസൂറുള്ളാന്റെ കൽവിനെ കരയിപ്പിക്കുന്ന പടച്ചറുപ്പിന്റെ ശാപം ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ കെ സി നഗറിലും പരിസരത്തുള്ള എന്റെ അനുജന്മാരെ മക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിക്കണേ ജാഗ്രതയാക്കണേ മാരകമായ രോഗം വന്ന് തലച്ചോറിന്റെ കത്ത് ക്യാൻസർ ട്യൂമർ വന്ന് കിഡ്നി അങ്ങോട്ട് പൂർണ്ണമായി നശിച്ച് ലെൻസിൽ ക്യാൻസർ വന്ന് മൂത്രദ്വാരത്തിൽ ക്യാൻസർ വന്ന് കള്ള് കുടിച്ചു കുടിച്ചു കുടിച്ചിട്ട് തൊണ്ടയിലും പള്ളിയിലൊക്കെ ക്യാൻസർ വന്ന് കരങ്ങിയിട്ട് എത്രയാളാണ് തലക്കടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു സ്ഥാരെ വന്ന് ഞാൻ മരിക്കാൻ ദ്വാരക്കണം എനിക്ക് മതി മക്കളെ അല്ലതെന്ന അല്ലതെന്ന സർവനേമത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് ഹബീബിനെ മറന്ന് നിങ്ങൾ ആരും സമയം കളയരുതേ വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെ മുഴുവനും നമസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന മക്കളാകട്ടെ സ്വലാത്തിന് വരുന്ന മക്കളാകട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖമുള്ള മക്കളാകട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷമുള്ള മക്കളാകട്ടെ ആ നിലക്ക് ജീവിക്കണമെന്നും നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല തങ്ങളെ പേരിൽ ഒരു പത്ത് സലാത്തെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസം രാത്രി ചൊല്ലണമെന്നും വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു നൂറ് സലാത്ത് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാന്റെ മേൽ ചൊല്ലിയിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും എല്ലാ സമയത്തും പടച്ചവനോട് ഈ മാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു ദ്വാരക്കണമെന്നും സ്വഭയ്ക്ക് മുമ്പ് രണ്ടരക്കാത്തെങ്കിലും താജുരുസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കാണണമെന്നും രാവിലെ പണിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടരക്കാത്ത് ലുഹാനുസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ സമയം കാണണമെന്നും ദിവസത്തിൽ ഒരു ഒരു കടലാസെങ്കിലും ഖുർആാൻ നിങ്ങൾ മറിച്ചിട്ട് ഓതണമെന്നും ഈ സമയത്ത് വസീയത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു റഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം തങ്ങളോട് വലിയ സ്നേഹം വലിയ മഹബത്ത് വലിയ ഇഷ്ടീ നൽകണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽബിനെ മഹബത്ത് റസൂൽ കൊണ്ട് നീ നിറക്കണേ അള്ളാ ഇഷ്ക റസൂൽ കൊണ്ട് നിറക്കണേ അള്ളാ സാധുക്കളാണ് റബ്ബേ പാവങ്ങളാണ് അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ ആട്ടിക്കളയല്ലേ അള്ളാ ഇനി നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം ദ്വാരത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സാഫായത്ത് ചെയ്ത് കയ്യിലുള്ള സ്വതക്ക തന്നു പോയാൽ മതി الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه سيدنا مولانا محمد الرحمن الرحيم الملك الجبار يا الله صادقان الله طاوغان الله دوشيغان الله ഞങ്ങളെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ചെറുപ്പക്കാരും ബാല്യക്കാരും റബ്ബായ നിന്നെ മറന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല നിന്നോടൊന്നും മറച്ചു വെക്കാനില്ല അല്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നീ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും തന്ന ഒരു ന്യാമത്തും നീ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല അവരെ ഞങ്ങളെ കണ്ണിനെ നീ മായിച്ചില്ല അല്ല നാവിന്റെ ശക്തി എടുത്തില്ല അല്ല തലച്ചോറിന്റെ ബുദ്ധി എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളെ ഭ്രാന്തന്മാരാക്കിയില്ല അല്ല അത് നിന്റെ വലിയ റഹമത്താണ് അള്ളാ ഇനി ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബാല്യക്കാർക്ക് ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് നീ തോഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ റബ്ബായ നിന്നറിഞ്ഞു നിന്നെ പേടിച്ചു നിന്റെ ഹബീബിനെ മഹബത്ത് വെച്ച് ജീവിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കണേ അള്ളാ നാഫിയ ഇൽമ് ഫഹുമ ബുദ്ധി ശക്തി ഓർമ്മ ശക്തി നൽകണേ അള്ളാ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ പെൺമക്കൾക്ക് സ്വാലിഹായ പുരുഷന്മാരെ ഇണയാക്കി തരണേ അള്ളാ നിശ്ചയിച്ച കല്യാണങ്ങൾ സന്തോഷത്തി
നടത്തി തരണേ അള്ളോ റബ്ബെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ല തന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹാക്കണേ അല്ല ഗർഭിണികളായ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ല ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഗഡ്ഡ വന്ന് അത് ക്യാൻസറായി മാറുന്ന അവസ്ഥ തരല്ലേ അള്ളാഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ക്യാൻസറിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല ട്യൂമറിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല സകല മാരാരോഗങ്ങളെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഗൾഫ് നാടുകളിലുള്ളവർ ഏതെല്ലാം സ്ഥലത്ത് പോയി അധ്വാനിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ മക്കൾ ശിഷ്യന്മാർ സ്നേഹിതന്മാർ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ല വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ല നാല് ദിവസം മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ അപകടത്തിൽ വെച്ച് ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാ നീ കബർ വിശാലാക്കണേ അല്ല സ്വർഗീയമായ ആനങ്കരം കൊള്ള കൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ആ നിലക്കുള്ള വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ല പെട്ടെന്നുള്ള മരണം വിധിക്കല്ല റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആഹിബത്ത് നന്നാക്കി ഞങ്ങളെ ഇമാൻ സലാമത്താക്കി എന്ന കലിമത്ത് തോഷീര് ചൊല്ലി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാന്റെ ആ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ വിശുദ്ധ മദീനയിൽ ചെന്ന് മക്കയിൽ ചെന്ന് ഹജ്ജും റജിയാനും മദീനയിൽ ചെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും മറ്റ് മസാറുകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ റബ്ബെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് വിധിക്കല്ലേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളൊന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ വെള്ളം തന്നവർ സ്നേഹിച്ചവർ ഞങ്ങളെല്ലാ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവർ അള്ളാ ആ മരണപ്പെട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഖബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ അള്ളാ അവരെ ഞങ്ങളെല്ലാം നീ ജന്നാത്തു നഴീമിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഈ സലാത് വാർഷികത്തിൻ്റെ പരിപാടി നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് എല്ലാവരാലും സഹകരിച്ച് നീ വൻ വിജയമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ബിറഹ്മത്തിക്കയാഹിമീൻ ബിഫലി സല്ലാഹു സല്ലാഹു അലൈ